Das ist Sonja. Und das ist ihr Sohn Queku. Sonja und Queku sind Weißscheitelmangaben, eine stark bedrohte Affenart, die nur in Westafrika vorkommt. Genauer gesagt in den Wäldern von Westghana, der östlichen Elfenbeinküste und in Teilen von Burkina Faso. Sonja wurde als Baby illegal von einem einheimischen Farmer eingefangen und als Haustier gehalten. Später wurde sie dem Zentrum für gefährdete Primaten übergeben, welches sich im Zoo der ghanischen Hauptstadt Accra befindet. Sonja gehört zu einer Gruppe von zwölf Weißscheitelmangaben, die im Primatenzentrum in Accra leben. Genau wie auch sie wurden die meisten als Haustiere gehalten, bevor sie gerettet und in das Zentrum gebracht wurden. Ivan Sirenci arbeitet seit über 16 Jahren als Tierpfleger im Accra Zoo und kennt die Weißscheitelmangaben sehr gut. The head of the family here is Ekwau. That's the oldest among them here. That's the father of the group. And then we have Peter. Peter also over there. And then we have Lumba. Auch wenn sie in Gefangenschaft leben, können sich diese Weißscheitelmangaben wohl glücklich schätzen. Denn die Population wild lebender Weißscheitelmangaben in Ghana ist durch den massiven Lebensraumverlust und durch kontinuierliche Jagd stark bedroht. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge gibt es weniger als 1000 Tiere in freier Wildbahn, die sich zudem in immer isolierteren Waldgebieten zurechtfinden müssen. Der dramatische Schwund der Weißscheitelmangaben veranlasste die World Conservation Union dazu, sie zu einer der 25 am stärksten bedrohten Primatenarten zu erklären. Tut man nichts für den Erhalt dieser Spezies, verschwindet sie bald gänzlich von unserem Planeten. Einige europäische Zoos, allen voran der Zoo Heidelberg in Deutschland, haben sich zusammengetan, um etwas gegen die Ausrottung der Weißscheitelmangabe sowie anderer gefährdeter Primatenarten Westafrikas zu unternehmen. Dazu gehört auch die rollaway meerkatze Im Jahr 2001 gründeten die beteiligten Zoos deshalb die West African Primate Conservation Action, kurz WAPCA. Kathy Silenga ist die zuständige Projektkoordinatorin vor Ort in Ghana. Definitely education is key to everything we're doing because to conserve these animals in the long term we really need people who who understand how these monkeys live, what why they're threatened, um, why they're important, what role do they play in the ecosystem. It's not simply about the monkeys, but in general it's about the wild forest of Ghana. Seit ihrem Bestehen arbeitet Wabka eng mit der örtlichen Forstwirtschaftsbehörde zusammen, im Speziellen mit der Abteilung für Wildtiere. We saw that there was the need to work together to rehabilitate some of these endangered species. As a result of using our forest for cultivation of cocoa, we have lost most of the habitat for such species. And therefore, the primary population in the country is at a very low level. Wapka has been very strong in training our staff in the field. We still have good collaboration and I see that's a very good venture. It's a monkey. He's eating fast so he can save that. Im Zoo von Accra unterstützt Wapka die Mitarbeiter bei der Information der Besucher. Sie sollen mehr über die Bedrohung der einheimischen Arten wie der Weißscheitelmangabe erfahren. Do you know the name of this monkey? What what do you call it? Mangabee, very good. You're doing very well. Heute ist eine Gruppe von Zoologiestudenten der Universität von Ghana zu Besuch im Zoo. Eine von ihnen, Mavis, kommt schon seit längerem regelmäßig, um das Verhalten von Sonjas und Quekus Gruppe zu beobachten. So the the young male baby in this group, how is he getting on? Sometimes as it plays with Peter or Mumba, it falls in. The alpha male tries to protect it. Mavis achtet auf alle Anzeichen gestörten Verhaltens jener Tiere, die als Haustiere gehalten wurden. What I'm seeing so far in most of the manga piece, especially um, Quico's group, is normal behavior. Es ist wichtig, dass die Affen der Gruppe, zu der Sonja und Queku gehören, eine natürliche Sozialstruktur haben, denn sie sind Teil eines ehrgeizigen Projektes. Eines Tages sollen sie in freier Wildbahn wieder angesiedelt werden. The first step towards reintroducing this species 
is uh, a semi-free enclosure, which um, is an enclosure in their natural habitat, a much bigger area than they have here, but still fenced so that they're protected from hunters or predators coming in, but also big enough that they can forage on wild foods, climb trees, and get used to their natural habitat before in the very long term you can think of fully reintroducing them. Damit das Projekt ein Erfolg wird, müssen auch die Einheimischen das Konzept der halbfreien Haltung verstehen, damit sie es akzeptieren und unterstützen können. Wabka arbeitet daher schon seit vielen Jahren mit den ländlichen Gemeinden zusammen, deren Dörfer an die geschützten Waldgebiete grenzen. Sie erklären der einheimischen Bevölkerung, wie wichtig es ist, nicht nur die Affen selbst, sondern auch deren natürlichen Lebensraum zu schützen. Princess Town ist ein kleiner Küstenort, der direkt an das Cape Three Points Forest Reservat grenzt. Es ist das einzige Regenwaldreservat. Reservat Ghanas, das bis an die Küste reicht. Heute führen hier Realschüler ein Theaterstück für ihre Schulkameraden auf, in dem es um die Erhaltung der natürlichen Ressourcen in der Region geht. So wollen sie ihren Mitschülern die Wichtigkeit dieses Themas nahebringen. Mit diesem Stück haben die Schüler erst vor kurzem einen Theaterwettbewerb zwischen Schulen in der Umgebung gewonnen. Der Wettbewerb wurde von Wabka organisiert und soll die jungen Leute dazu anregen, sich mit dem Thema Umweltschutz auseinanderzusetzen. The story is about two communities. One is preserving their forest. The other one are not and the animals in the forest that dying. The reason why we did this is to encourage people to protect their forest and the animals. This is the starting waypoint code. Please remember to write the time. Wabka arbeitet auch mit den Erwachsenen der Gemeinden zusammen. In Trainings werden sie geschult, damit sie als Forschungsassistenten die Wildtierbestände im Reservat kontrollieren und überwachen können. David Osei ist der Koordinator für Feldforschung bei Wabka. Er untersucht, wodurch die Waldbestände bedroht werden. This whole area of, uh, is farmland. And then the forest boundary is on my left here, about 500 meters. 20, 30 years ago, all this place was forest. But um, people came in and bought the land for farming activities and they wanted to clear the whole forest. And this is how they've left it. Die Einheimischen haben von David den Umgang mit GPS gelernt. Wenn sie Tiere sichten oder Hinweise auf ihre Anwesenheit finden, können sie die geografische Position mit dem Ortungsgerät exakt bestimmen und erfassen. This is a fruit um, eaten by a monkey and I think um, it's a manga bee. Most of the time they walk on the ground and feed on the fruit that drop from the trees while the other monkeys are eating up. On the canopy. I trained them on how to detect um, the primates and also how to use the GPS and the compass. We all work together, we spread out and we do surveys. Anytime they hear a call, um, they record it and then they try and follow the call and see if they can see the monkeys and hound them. Die Kooperation mit den örtlichen Gemeinden ist entscheidend für den Erhalt der Affenarten, die im Waldreservat leben. Einer der Einheimischen, Mr. Bauer, hatte Sonja damals eingefangen und als Haustier gehalten. Die Mitarbeiter von Wabka konnten ihn aber davon überzeugen, dass dies nicht die richtige Lebensweise für den Affen ist. Seit Sonja im Zentrum für gefährdete Primaten lebt, hat sie sogar ein junges, Queku, auf die Welt gebracht. Dies spricht stark dafür, dass sie sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlt. 100 Kilometer westlich des Cape Three Points Forest Reservates liegt das Ankasa-Schutzgebiet nahe der ivorischen Grenze. Es umfasst 500 Quadratkilometer unberührten Regenwald und ist Wabgas größte Hoffnung für die Erhaltung von Ghanas freilebenden Weißscheitelmangaben und Rollaway-Meerkatzen. Give me the name of a primate. I'll start from you. Chimpanzee. Monamonk. Columbus. Magadi. David schult die Feldmitarbeiter aus Ankasa in der Erkennung und Unterscheidung der gefährdeten Primaten, die im Schutzgebiet leben. Primates like the Mona, Spot Nose, Black and White Colobus, they move in multi species groups. Who can give me one reason why all these monkeys move together? 
a bit did you a strona and a bit so did you form yes for protection and for food every monkey has a way of communicating yeah. who can demonstrate how a mona monkey calls ah. and who can demonstrate the manga bay call quack, 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 quack. <laughs> You can find the Mona, Mangabe, Diana, black and white colobus, all of them moving together. And if we don't take care and we don't protect them well, they might go extinct. What Ka have done a lot concerning the monkeys, they have let us to know a lot about the different types of monkeys, how important of the monkeys in the forest. All diese Mitarbeiter tragen zum Schutz der Affen in Ankasa bei. Die Mangaben und rolloway meerkatzen leben aber auch jenseits der Reservatsgrenzen in den Wäldern der östlichen Elfenbeinküste. Deswegen arbeitet Wabka ebenfalls eng mit einem ivorischen Team der Universität von Kokodi zusammen, das von Dr. Inza Kone geleitet wird. Monkeys can easily cross the border, even by swimming. We are currently standing in Ghana. And behind us, you have the Tano River, and the other side of the Tano River is Côte d'Ivoire. In this area, there is a forest called the Tanwe Forest, which houses the most endangered primate species in West Africa. But the Tanwe Forest is not a protected area. It completely belongs to the communities living around the forest. That's why we've been working so far with these communities. Even if we do conservation concentrated on the peoples living in the Ivorian site, many other people living in the Ghanaian site can easily cross the river to come hunting and to come cutting trees, things like this. So it is important that we have a collaboration with partners working in Ghana with these communities. And I think Wapka was the ideal partner for us. Auf lange Sicht hat der Artenschutz nur eine Chance, wenn auch die führenden Köpfe der nächsten Generation verstehen, wie wichtig der Erhalt der Wälder Westafrikas ist. Zu diesem Zweck führt ein Wabka-Mitarbeiter heute eine Gruppe Realschüler durch das Ankasa-Reservat. Obwohl ihre Schule nur wenige Kilometer entfernt liegt, waren viele von ihnen noch nie im Reservat und hören heute zum ersten Mal, wie wichtig es ist, den Regenwald zu schützen. The children are from Amokwa, which is a village just outside of the park. The local communities around the forest are very reliant on the natural resources. What are the things that we get from the forest? The benefits we derive from the forest, yes. We get medicine. We get timber. It promotes tourism. Rainfall. She said we get rainfall. Clap for her. It's important, especially for local people to, to understand why why is the forest here? Why why is it protected by wildlife division? Why do we think it's important? This monkey you see here is the one we call Mangabe. It is an endangered primate like the Diana. This forest is their natural habitat. This is where they can be found. That's why we've been advocating that we have to protect the forest so that the monkeys too will be protected. The children are going to be the future leaders. They should be educated on the forest, how to keep or how to conserve it. I appreciate what the Wapka is wow. trying to do because they are giving education to Ghanaians through their children. Most of their parents are farmers. When they go, they are going to educate their parents on how to conserve the forest for their future. All the oxygen and others, we get them from the forest and rainfall too, we get fruit from the forest. So if you don't get, protect the forest, you lose all this. Wenige Kilometer weiter hoffen Kathy und David darauf, das neue, große Gehege bauen zu können, in dem die Affen auf ihr Leben zurück im Wald vorbereitet werden sollen. The preferred area for the semi-free facility is here in Ankasa, just in the center. It's called in Quanta, and there are a number of sites within that that have been proposed as suitable. We hope to start construction within the next year. Ist es erst einmal fertiggestellt, haben Sonja und die anderen Weißscheitelmangaben von Accra hier beste Möglichkeiten, in die Wildnis zurückzukehren, aus der sie einst entrissen wurden. An animal that has been captive, it's very difficult to, to take them to the forest and expect them to survive on their own when they've been used to humans and used to being fed every day. So a semi-free facility is something in between. It's both allowing them to get used to the natural environment, but still giving them some level of protection. Durch ihren Schutz können stark gefährdete Arten wie die Weißscheitelmangabe oder die Rollaway-Meerkatze vor der Ausrottung bewahrt werden. 
Wabka hat sich die Erhaltung dieser Arten zum Ziel gesetzt, damit Affen wie Sonja und Queku eine sichere Zukunft haben. Nicht nur in einem Gehege, sondern auch in freier Wildbahn.